Usta TV kanalından herkese merhaba. Sunucunuz ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda fayans ve seramik gibi yüzeyleri çatlatmadan duvara nasıl delik açılabileceğini göstereceğim. Bu tür yüzeyleri çatlatmadan delik açabilmemiz için doğru ekipman seçip doğru bir şekilde kullanmamız gerekir. Kullanacağımız ekipman halk arasında matkap denilen bu tür makinalardır. Halk arasında diyorum çünkü bu makinaların teknik ismi veya gerçek ismi Braze'dir. Matkap ismi çok yaygın olarak kullanıldığı için ticari web sitelerinde bile matkap olarak adlandırılmaktadır. Peki matkap nedir sorusu aklınıza gelebilir. Matkap ise biraz önce gösterdiğim makina ve benzerlerinin uçlarına takılarak delik açmaya yarayan metal parçalarıdır. Seramik, beton, tuğla gibi yüzeylere delik açabilmemiz için elmas uç kullanmamız gerekiyor. Elmas matkap kullanmamız gerekiyor. Elmas matkabı diğerlerinden nasıl ayırt ederiz? Tabii ki uçlarına bakarak ayırt etmemiz gerekiyor. 3 tane farklı uç bunların ikisi elmas uç. Şu genelde profesyonel kullanımlar için elmas uç. Şöyle uç tarafına baktığınızda içine şöyle odaklanmasını bekleyeyim. Uç tarafına sonradan monte edilmiş bir parça göreceksiniz. Daha iyi anlaşılması için farklı bir uç göstereyim daha büyük. Şöyle. E, şuradan sarı kaynak izlerini görebilirsiniz. Farklı bir parça olduğunu. Yapay elmas denilen çok sert bir çelik. E, bu metal parçanın içine sonradan gömülmüştür. Bir de amatör kullanımlar için bir uç göstereyim. Bu da kırmızı boyalıdır. Bunu direkt zaten fark edebilirsiniz. Kırmızı boyalı bir matkap ucu gördüğünüzde elmas uç olduğunu anlamanız gerekir. Son bir kez iyice kameraya yaklaştırarak 3 farklı ucu göstermek istiyorum. Şu metal delmek için yalnız krom delmek için e, krom ucu sarıdır. E, demir uçlarına çok benzer. Bu uçlara dokunduğunuzda keskin olduklarını hissedirsiniz. Uçlarına ve yan taraftaki bıçaklarına dokunduğunuzda. Demir ucu da yine aynı şekildedir. Genelde böyle siyah olur. Yan tarafında keskin bıçakları vardır. Uçları da keskin ve sivridir. Elmas matkap uçları da çok keskin değillerdir. Yanlardaki kanalları, bıçakları çok keskin değildir. Uçları da çok keskin değildir. Yine biraz önce dediğim gibi uçlarına baktığınızda Farklı bir parçanın ne olduğunu görebilirsiniz. Doğru matkap seçimi yaptıktan sonra makinamızın çalışma modunu seçmemiz gerekiyor. Profesyonel makinalarda 3 farklı çalışma modu vardır. Darbe modu vardır sadece kırıcı. Bir de darbeli delme vardır kırıcı delici. Ve bir de sadece delme modu vardır. Burada çalıştırmamız gerekiyor ilk önce. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer darbeli delmede Direkt çalıştırırsak seramiği ya da fayansı çatlatabiliriz. Özellikle arka tarafı boşsa seramiğin mutlaka çatlatırız. İşte seramiği çatlatmamak için bunu delme modunu alıyoruz. Bu modda deliyoruz. Sadece delme modundayken braze yani matkaba biraz yüklenerek bastırıp beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi seramiğin yüzeyini deldikten sonra matkabı normal moda alabiliriz. Yani darbeli delme modunu alıp şöyle bu konumdayken arkasında beton veya tuğla ne varsa rahatlıkla delebiliriz. Artık çatlatmayacaktır. Yine de dikkatli olmamızda fayda var. Fayans ve seramik gibi yüzeylerin altından su tesisat borularının geçme ihtimali olduğu için bu boruları delme riskiniz vardır. Ustaların elleri alışmıştır genelde. Fazla derin delik açmazlar ve su borusunun zaten nereden geçtiğini tahmin ederler. Ama siz yine de fazla derin delik açmamaya dikkat edin. Bunun için zaten makinanızın çantasında yani brazin içinden kutusundan çıkan şöyle bir sınırlayıcı vardır. Deliklerin derinliğini sınırlamak için. Bunu buraya takabilirsiniz. Şöyle şu kırmızı düğmeye bastırarak bunu takıyoruz. 
deleceğimiz deliğin derinliğini sınırlamamıza yarıyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.